শুধু শালির সাথে না বুঝেন নাই আর সবার সাথে পর্দা হবে শুধু শালির সাথে হবে না ব্যয়নের সাথে হবে না মামত বাই চাস্ত বাই চাস্ত বন খালাত বন ফুফাত বন এদের সাথে পর্দা লাগবে না ভিতরে সব সদরগান উপরে দিয়ে বাউন্ডারি দিছে কি ব্যাপার এত বড় বাউন্ডারি পর্দা ভিতরে সদরগাট বানায় লাইস এরে আল্লাহর বান্দা গরিব তোমার মতো কত গরিব আছে ড্রাইভারি করে এক টাকাও হারাম খায় না কোমরে গামছা বান্দিয়া ড্রাইভারি করে রিক্সা চালায় নামাজের সময় নামাজ পড়ে রাতের বেলা সে যায় পরে কান্না করে মালিক মেহেরবানি করে অল্প কামাইয়ের মধ্যে তুমি বরকত দিয়া দাও বুঝেন না মসজিদের ইমাম সাপ মোয়াজিন সাপ বেতন পায় মাত্র পাঁচ হাজার সাত হাজার দশ হাজার গ্রাম অঞ্চলে আরো কম এরপরে বাকির কোনো সীমানা নাই এগারো মাস নয় মাস ছয় মাস বাকি দেখো তাকাইয়া তিন হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাইয়া ইমামের ঘরে সন্তান বেশি বউ সহ এদের খানাও বন্ধ নাই পাঁচ হাজার টাকা বেতন দশ হাজার বেতন পাঁচ সাত মাস বাকি কোনো চিল্লা পাল্লাও নাই কমিটির সামনে কোনো দিন অভিযোগও নাই দিলেও আলহামদুলিল্লাহ না পাইলো আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহর বান্দা দুনিয়ার লাইনে যারা দোড়ায় ডান হাতে বেতন পায় পঞ্চাশ বাম হাতে আরো পঞ্চাশ এরপর গিয়া দেখবেন বট গাছ তলা বয়ে বিড়ি টানে আর টেনশন আছে না নাই কি ব্যাপার তুমি এখানে কেন কয় টেনশন দূর করি বিড়ির মাধ্যমে কিসের টেনশন তোমার লক্ষ লক্ষ টাকা বলে এই টাকার চাকায় তো আমাকে ফান্দে ফালায় দিছে বাঁচার কোনো উপায় নাই কারণ আমার টাকা যা কামাইছি সরকারের ধোকা দিয়েছি সরকারের টাকা চুরি করেছি জনগণের টা করেছি করেনি জনগণের টাকা চুরি করলাম সরকারের টা করলাম তো এত মানুষের বর্দ শান্তি পায় কিভাবে গরিবের বেতন দেয় না গরিব কান্না করেছে চোখের পানি আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেল ওই চোখের পানির অভিশাপে বান্দা পরে এখন আর এমন আনন্দের ই তার অমনে আনন্দ নাই আর আল্লাহর দেওয়া আসমানি অসুস্থতা তো আছেই রোগ আর রোগ এত রোগ শরীরের প্রত্যেকটা জোড়ায় জোড়ায় রোগ আর রোগ মারাত্মক রোগ ডাক্তার বলে এই রোগের চিকিৎসা ঢাকায় হবে না ইন্ডিয়া চলে যাও অতএব শান্তি টাকা দিতে পারে না পাঁচতলা বিল্ডিং শান্তি দেওয়ার মালিক না শান্তি দেওয়ার মালিক হলেন আমার আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি বান্দা শান্তি চাও টাকা লাগবে না পয়সা লাগবে না আল্লাহর অর্ডার মতো এবাদাত করো নেকামল করো নবীর তরিখা মতো চলো দেখবা তোমার টিনের ঘরে শান্তি فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اِنَي اللہ رَبُّلَا مِرِ جُوبُوك اللہ رَبُّ محبت نیا چلو امرا زرا مدرسہ لکھا پرا کرنام زارا مدرسہ پرے نائے کنتو مدرسہ والا دیر شت شمپر کو کرے ناماز پرے پردہ کرے सन्तान गो मद्रास पढ़ा बोलो तुम्हार चोर सामने को कुरान वाला टूपी वाला नबीर आदर्श वाला ना खाया असम्मान आरे आल्लर बंदा तुम निजे देखते कुरान वाला नबीर आदर्श वाला क्यों अशांति नहीं असम्मान नाई ताल तुम कौन धान्दाय पड़े तुम्हें जे आशाय गुण नष्ट करते आशा पूरण हवार आगे मरण से जो पे ওই আশায় ঘুরিও না রে ভাই কে জানি একজনের লোক দেখাইছে বেটা অমুক জায়গায় পিলার পাওয়া গেছে পিলার ওই পিলার বেটা কোটি কোটি টাকা দাম এর একটু যদি সিমটি দেই তুই ধামা ধাম বাংলাদেশের অর্ধেকের মালিক হয়ে যাবি তাই নাকি বলে অবশ্যই কোরআন মাথায় লয়া কইতেছে ধান্দায় ফালাইয়া বলে কিছুদিন পরে বলে ওই পিলারের কাছে যাইতে ওই পিলারটা গবেষণা করে আমার অমের ডাক্তার গবেষক আছে এদের কি দিয়ে লাইনে আনতে গোপনীয়তা রক্ষা করে তোর পর্যন্ত আনতে বিশ লাখ টাকা লাগবে দশ লাখ তুই দে আমি দি দশ 
কপাল ফুরলে আর কি করার বুঝেন না কি বুঝেন কেসি কথা কান না কেন কি বুঝেন ওর গোষ্ঠী শুদ্ধা ফকিন্নি হইয়া রাস্তায় ল্যাংটা হয়ে ঘুরতেছে শেয়ার বাজার কত মানুষ মরিয়াই গেল স্টক করে মারা গেল দুনিয়াতে থেকে লাভ কি কিসের ধান্দা ওই টাকা দিয়ে লাভ কি যেই টাকা আমাকে জেলখানায় নিবে ওই বাড়ি দিয়ে লাভ কি যেই বাড়ির কারণে আমাকে জেলখানায় যেতে হবে ওই টাকার উপরে লাভটি বাড়ি ওই টাকাই আমার কপাল খুলে দিবে যেই টাকা যেই বাড়ি আমাকে সবার কাছে সম্মানের পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করে দিবে তাতে আমার টিনের ঘরই ভালো খেরের ঘর ভালো দিন আনি দিন খেই ভালো কোনো টেনশন দুনিয়াতেও নাই আখেরাতেও নাই যদি আমল করতে পারি তো ধনী লোকের পাঁচশো বছর আগে জান্নাত কারণ ধনী লোকের মাল বেশি হিসাব বেশি জান্নাতে যাইতে সময় লাগবে গরিবের কোন মাল নাই হিসাব নাই তাড়াতাড়ি জান্নাতে যাও খালি বড় লোক কেমনে হবে বড় লোক কেমনে হবে এই ধান্দা 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 মাথা গরম এই বড় লোক হওয়ার জন্য তো যে আশায় ঘুম নষ্ট করতেছ আশা পূরণ তোমার হবে না কারণ সবার কপালে এই চাঁদ আসবে না কারণ ধনী বানানের মালিককে আল্লাহ মালিক অতএব টাকা পয়সা রহমত বাড়িগাড়ি রহমত যদি সেটা উপার্জন হয় হালাল ভাবে ব্যয় হয় হালাল ভাবে কথা বুঝাইতে পারলাম আবার বলবেন যে টাকার বিরুদ্ধে বললেন তাহলে এই জমিনে কি কোরআনওয়ালাদের মধ্যে ধনী নাই নাই মানি কোরআনওয়ালাদের মধ্যে বহু ধনী আল্লাহর বান্দা আছে কোটি 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 হাজার কোটি টাকার মালিক তার টাকা সবগুলো কোরআনের পেছনে ব্যয় হয় এরে নবীর উম্মতের দাল কোটি 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 সহস্র কোটি টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে অনেক আলেম এনে এই দেশের মধ্যে বহু মাদ্রাসা মসজিদ বানায় দিয়েছেন গরিবের বাড়ি ঘর চলার কায়দা নাই চলার পথ খুলে দিয়েছেন অতএব টাকা পয়সা তার জন্য গজ যে টাকা পয়সা হারাম ভাবে কামাই হলো জুলুমের মাধ্যমে আবার ব্যয় হলো হারামের পথে আর তার জন্য টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি রহমত যেই বান্দার বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা আসবে হালাল ভাবে ব্যয় হবে হালাল ভাবে ভাইরা আমার আমি বাংলাদেশে যত ধনী আছে বাদ দেন সারা দুনিয়াতে যত ধনী আছে এর থেকে হাজার কোটি গুণ ধনী নবীর সাহাবি ওসমান গনি কে তাকে বলবেন কি এত টাকা এত টাকা এত টাকা কেন দিনের কাজে লাগিয়েছেন নবী চলে গেছেন যুদ্ধ করে এমন এক জায়গায় পানির পিপাসায় কলিজা সটফট করে পানি লাগে পানি নাই পানি নাই পানি নাই তালাশ করে দেখে এক জায়গায় একটা কূপ পাওয়া গেল ওই কূপের মালিক এক এহুদি মহিলা মহিলা ডাক দিয়া কয়েটা বিক্রি হবে ফিরি দেওয়া যাবে না এমন দাম চাইল যে এই দামে কিনার মতো কোনো সাহাবি নাই ওসমান শুনিয়া নবী চুপ হয়ে গেলেন ওসমান বলেন আমি কিনে আনবো চলে গেলেন জিয়া বলে আমি ওসমান ও বুড়িমা তোমার কত টাকা লাগবে নাও আমি টাকার বিনিময় আমি এই কূপটা কিনতে চাই ওসমান রাজি আল্লাহ টাকার মালিক যত টাকা চেয়েছে সব টাকা দিয়া নবীর কাছে এসে বললেন নবী আমি আপনার মোহাব্বতে দিনের জন্য আমার এই সব টাকা দিনের রাস্তায় অক্ষ করে দিলা ওই কূপটা আজও আছে বীরে ওসমান নামে আছে আজও ওসমানের কূপ 
পানি ছিল একটু অন্যরকম নবীজির বরকতি একটু হাত রেখে দিলেন পানি মিষ্টি হয়ে গেল টাকা কাজে লাগছে না কথা বলেন না কেন লাগছে ভাইরা আমার অতএব টাকা পয়সা রহমত কার জন্য যে ইমানদার টাকা আসবে হালাল ভাবে যাবে ও হালাল ভাবে কিন্তু খবরদার টাকা পয়সা লাগবে ঠিক কিন্তু টাকা পয়সা আমার জন্য আমি টাকার জন্য না এটা অন্তরে থাকতে হবে টাকা আমার গোলাম আমি টাকার গোলাম না এটা অন্তরে ঢুকায় রাখতে হবে আমি আল্লাহর গোলাম টাকা আমার গোলাম পানি আমার গোলাম টোটাল দুনিয়াটা আমার গোলাম আমি শুধু কার গোলাম অতএব আমি টাকার পেছনে যাব না আমি আল্লাহর ইবাদাতের পেছনে সময় দিব টাকা আমার পেছনে আসবে मुसलमान जे कयक्त मन नहीं नाम कत अक्त मासे कयार एक बार बोलें ना क्या त्रिस बार हाय हाय हिसाब तो टाइट कर दिलें एसाओ पढ़ें टाइट हिसाब दिलें एसान नाम पढ़ें नियत कर बयान चलुक प्रयोजन फजर हासिर कथा कि कत आल्लर बंदेखाना आईपी मानुष ওই টাইমে তারা উঠে না ঘুম থেকে দশটার আগে বিআইপি পার্সন আছে না দশটার আগে ঘুমই ভাঙে না কেউ আসলে বলে খবরদার সাহেব সাহেব গজবের ঘুমে আছে এখন ডাক দেওয়া যাবে না ও বাড়ির অর্ধেক পুড়ে যায় আগুন লাগে দরকার নাই সাহেব ঘুমায় ডাক দেওয়া যাবে না যখন তার লঙ্গি থেকে গেন আইসা আগুন লাগবো হে নিজেই উঠব समय चले जाए निल आधा घंटा पास नाम दैनन्दिन पर आई घंटा समय तुम क्या लगाए जो नाम आदाय नाओ अल्लाह तला तुम नाम पंचाशक्त नाम दिवे पाल्लासलमान एक निजे के निजे प्रश्न करें अपनी पास उक्त नाम परिमाण आदाय करें एरपर नाम नाम पढ़ें कि नहीं द्वित कथा ठीक मत नाम पढ़व गुणार आकर्षण तो भेतरे थकबे ना जो नाम नाम मत है अल्लाहर मोहब्बत नहीं कम करते बाध्यतामूलक पास उक्त नाम रमजान रोजा बाध्यतामूलक रखते बदार को कायदा नहीं दैनन्दिन जो बाध्यतामूलक नैकाम मध्य हलो पास नाम दैनन्दिन सेकेंडे 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 बाध्यतामूलक नैकाम से पर्दा रक्षा करा शुद्ध साल ना बुझे नहीं सवार साथ पर्दा हो साल होना बेईनर सबना मामत भाई चास्त भाई चास्त बन खाला तो बन फुफा तो बन ये पर्दा लागे ना भरे सब सदरगार उफरी दिए बाउंडारि दी कि बेपारे तो बड़ो बाउंडारि पर्दा भरे सदरगार बनाए लाइस अथच जार साथ देखा देवा जाएज नहीं एक बार देखा दी एक कबिर गुना निम्ने सत हजार बस जहां नाम तरह शस्ती आज के बेपर्दार कारण 
তাজা তাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে কবরের দেশে আল্লাহ দায়াত দান করুন দৈনন্দিন যে বাধ্যতামূলক না কামলের মধ্যে এক নম্বরে নামাজ এরপরে কি পর্দা আসেনি পর্দা খবর নাই আমি মাঝে মাঝে বলি কে কি পরিমাণ পর্দা করে আর কে কি পরিমাণ হাজ হস করে টের ফাউন যায় হাজি সাবের মাইয়া ভোলার বিবাহের সময় কি পরিমাণ ইমানের পাওয়ার টের ফাউন যায় কোন সময় মেয়ে ছেলের বিবাহের সময় তিন বেলা খানার টাকা নাই বিবাহের গেট সাজাইছে তেরো রা সাজাইছি নি এরে নবীর উম্মতের দল এরপরে যৌতুকের গজব আছে না নাই কপালে শান্তি যে চাইতেছেন কেমনে আসবে চিন্তা করেন এত আকাম কুকাম করলে শান্তি আসার পথ কই শান্তির রাস্তাই তো বন্ধ এরে নবীর উম্মতের দল আজকে থেকে আমরা তৌবা করে নিব আল্লাহর কাছে তৌফিক চাইব আল্লাহ আমার মনে চাই পারি না তুমি তৌফিক দাও পাশক্ত নামাজ আমি জামাতের সাথে পড়ব আমি নয় না আবার কিছু বান্দারা অভিযোগ করে হুজুর মনে চায় পাশক্ত নামাজ জামাতে আদায় করার জন্য ভজরের সময় যখন আজান শুনি ঘুম হয় না মসজিদে গিয়া নামাজটা পড়তে চাই কিন্তু বেলনি এর মালিক আমগো গেট খোলার চাবি দেয় না আছে না নাই মনে চায় মসজিদে গিয়া ফজরের নামাজ আদায় করব বেলনি এর মালিক কেচি গেট খোলার মতো কি দেয় না मध्य बेनमी थे जदि एम भाड़ाटिया घर मध्य रखती रे भाई तर बिल्डिंग एक बचर जो मेयद थकतो आल्ला नामजी बरकते पांच बचर बिल्डिंग दर कर बुझे ना कपाल एम पड़ा पड़से बुझे ना उल्टा गाली दे कईल भाई नाम फजर नाम चार रखात जहर नाम दस रखात आसर नाम चार रखात मग्रीब नाम पांच रखात ऐसान नाम बाध्यतामूलक लागे শুধু জুমার দিন দুই রাখাত আর দরকার নেই কেউ শুকুর আলীরা আসেন লজ্জা করে না সৌদি আরব থাকলে টের ভাই তিন ফিডা কারে হয় বাঙালি মাঝে মাঝে টের ভাই বাটপারি এহেন ওখানে যে করার যখন দুঃসাহস করে একদিন দুই দিন তিন দিন চান্দু ধরা খায় এহন ধরা খায় मुसल्लिमानी নামাজি এটার আরবিতে বলে মুসল্লি ঠিক না নামাজি কে শুকুর আলী তো টাটকামে নামাজি তো ধোকাবাজ তো ধোকাবাজ ও তো ধোকাবাজ ও তো আল্লাহকে ধোকা দেয় ও তো ইসলামকে ধোকা দেয় কারণ একটা মুসলমানের জন্য দৈনন্দিন বাধ্যতামূলক পাশত্ব নামাজ পড়তেই হবে রসুল বলেছেন বেইমান আর মুসলমানের ব্যবধান কাফের বেইমান নামাজ পড়ে না মুসলমান যে সে নামাজ পড়ে কোন সুযোগ নাই নামাজ বাদ দেওয়ার শুধু শুক্রবার যায় এটা নামাজি না নামাজি আল্লাহ রসুল বলেন সব থেকে বড় চোর নামাজ চোর তাও কি করলো 
এমন কপাল ভরা একামতের আগে গিয়ে এক পিছনে যায় নামাজ বিছে দাঁড়ায় গেল খতিব সাহেবের সালাম ফিরানো মাত্র দৌড় এমন জোরে দৌড় দিল ঘরে গিয়ে দেখে আর একজন আর জোতা নিয়ে হাজির জহুরের নামাজ দশ রাকাত আগে চার পরে চার হ্যাঁ আর মাঝখানে জুমার দিন দুই ফরজ মুসাফির হইলে ভিন্ন কথা কমপক্ষে দশ রাকাত নামাজ তো পড়তেই হবে শূন্যতে মহাকাদা পরচ বাদ দেওয়ার কোন সুরাত নাই এবার আপনার হালাত আপনার ম্যাডাম কি ম্যাডাম নাই আপনাদের যাদের আছে এবার চিন্তা করেন যে বউ পাকাইয়া দেয় ভাত আর আপনি খান এই বউ যদি ম্যাডাম যদি হয় বেনামাজি কি বরকত যে হবে আপনার এবাদাতে তার বয়ান করে শেষ করা যাবে খালি নামাজে দাঁড়ায় দেখবেন নূর আর নূর চারিদিকে নূর হ্যাঁ হায় এর আপনি বলবেন কি এমন ম্যাডাম নিয়ে আইছেন ওই যে পায়খানা খাইছেন হরু বাড়িতে যৌতুকের নামে বেহায়ার মতো ডাকাতের মতো বেলাজার মতো বেসরমার মতো চোরের মতো বদমাইশের মতো তোরা চব্বিশ ঘন্টা রড দিয়ে শুধু পিডানো দরকার এই যৌতুকের কারণে তারপর মনের ঝাল মিটে নারে বেইমান তোর মতো ডাকাত বেহায়া অসাধ্য হায়ান বেসরমা বেলাজা কেউ নাই যারা শ্বশুর বাড়ির থেকে যৌতুক খাও কলঙ্কার তোর পুরুষত্ব নাই তুই পুরুষ নামের কলঙ্ক বহু শ্বশুর শাশুড়ি এই যৌতুকের কারণে আজকে ঘরের মধ্যে যায় নামাজ বিষয়ে বড্ড করে জামাইয়ের জন্য ও যে জ্বালাইতেছে এখন তো সব ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে মিডিয়ায় এক কুত্তা মানুষ রূপী হায়ওয়ান স্ত্রীকে ব্যাট দিয়ে মারতেছে আর মোবাইলে ভিডিওতে দেখাচ্ছে দেখ কেমনে মারি টাকা পাঠা মারতেছে আর স্ত্রী কামতেছে এটা ভিডিওতে দেখাচ্ছে ওর শ্বশুর এলাকায় শ্বশুরকে শাশুড়িকে দেখ তোর মেয়েকে কিভাবে মারতেছি টাকা পাঠা বিচার নাই তো বিচার নাই তো এই এই এটা কি মেন রোড না নারায়ণগঞ্জ আর ঢাকা এই মেন রোডে হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল আল্লাহ না করুন একটা লোক হঠাৎ পড়ে গেল মারা গেল বা একজন কিলা কিলি লাগছে লাগছে ধুম ঝগড়া মারপিট কত বড় বেহায়া বেলাজা বদমাইশ হাইওয়ান মানুষ রূপী পশু ও ফিরাইব না ও না ফিরায় সেলফি ও ছবি তুলতেছে আর ওদিক দরে তুষ বানায় ফেলাইতেছে কেসা বেহায়া মানুষত্ব কই গেল একটা লোক একজনকে মারতেছে তুমি ফিরাও সে ছবি তুলতেছে ফিরানের জন্য আগায় যায় না এই হলো আমাদের অবস্থা রহমত আসবে কি করে কুত্তায় তো আর একটা কুত্তার প্রতি দয়া করে আমরা মানুষ হয়ে কুকুরের খাসলাতে ঢুকে গেলাম এই জন্য আল্লাহ কোরআনের একায়াতে বলেছেন কিছু মানুষ আছে কম না অধিকাংশ এরা জাহান নামে যাবে কারণ এরা চতুষ্পদ জন্তু না এর থেকেও খারাপ পাশক্ত নামাজ সপ্তাহে একবার না দৈনিক কয়বার পাঁচবার মাপ পাওয়ার কোন উপায় আছে সাগরে যদি ডুবে যায় হুঁশ থাকলে ইশারায় নামাজ পড়তে হবে দাঁড়াইয়া পারো না বইয়া বসে যদি না পারো বান্দা তুমি শুয়া শুয়া পড়ো ইশারায় পড়ো তারপর নামাজ বাদ দেওয়া চেয়ারম্যান সাহেবরা যারা বওয়ার ফাটি চেয়ারম্যান চেয়ারে বয়ে নামাজ পড়ে আসেনি মানসে ভোট দিয়া চেয়ারম্যান বানায় ইউনিয়নে একজন আর মসজিদে হাজার চেয়ারম্যান চেয়ার লিয়ে বয়ে রয়েছে 
কি আরে বইবে জানেন ইমাম সাব জুমার বয়ান করে চেয়ারম্যান ঘুমায় খেয়াল করবেন কালকে শুক্রবার না একেবারে সব চেয়ারের চেয়ারম্যানের দিকে তাকাবেন কি টাটকা গুম কেউ দিকে নাকে টান মারছে ইমামের জালামই ভাষণ চলতেছে খতিব সাহেবের বয়ান চেয়ারম্যানের ঘুম একামত যখন শুরু হয়ে গেল সেও কি দাঁড়াই গেছে না উজু আছে উজু আছে উজু ছাড়া নামাজ পড়লে মোমন না বেইমান বলেন কালকে পরীক্ষা করবেন কালকে পরীক্ষা করবেন আমি যদি মিথ্যা বলে আমাকে জুতো মারবেন আল্লাহর কাছে দাঁড়াইছো সৌখী না থাকি আল্লাহর কাছে যত নরম হইয়া বিনয় হয়ে দাঁড়ানো যায় তো আল্লাহর ঘর আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে দাঁড়াইছি জজ কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট একজন যত বিজ্ঞ বড় ধনী মানুষ মন্ত্রী এমপিও যদি আসামি হইয়া যায় কত বিনয়ের সাথে হাত জোর করে দাঁড়ায় আর আমার আল্লাহর কাছে কিভাবে দাঁড়ানো উচিত চেয়ারে বইয়া কি হেলান দিয়া পাও ঝুলাইতেছে হ্যাঁ বড় আফসুস এরপরে ঘুমায় অজু করে না এই নামাজে ভাইব যান না আফসুস বড় আফসুস হ্যাঁ হাঁটুতে সমস্যা মাজায় সমস্যা ওলা মাইকারাম ডাইরেক্ট এটাকে না যায় বলে না যদি একান্ত প্রয়োজন হয় হাতাওয়ালা কেন পেছনে হেলান দেওয়ার সিস্টেম কেন শুধুমাত্র বসার জন্য একটা মরার মতো আছে প্লাস্টিকের হোক যেভাবে হোক শুধু বসার মতো তাও ইমামের সাথে যখন নামা শুরু করবেন দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করে এরপরে নামা শুরু করবেন এরপরে হাত বাঁধবেন রুকুর সময় রুকুতে যাবেন এরপরে শেষ দেয় না যাইতে পারলে বসলেন উচিত মাটিতে বসে নামাজ পড়া ফলরে বসে নামাজ পড়বেন যদি পাও বাঁকা করতে না পারেন কেবলার দিকে পাও এরকম সোজা করে দেবেন আপনি কইবেন এটা বেদ্যবী হবে না নবী যদি কয় পশ্চিম দিকে পাও দিয়া নামাজ পড়ো ইশারায় তোমার পায়ে সমস্যা এই কারণে আপনার মাস্তানি করার দরকারটা কি আপনার এত চালাকি করার দরকার কি অতিভক্তি চোর অতিভক্ত আর অতি বেয়াদব ডাকাত নবী যদি কয় তোমার হাঁটুতে সমস্যা পাও বাঁকা করে বসতে পারো না তুমি মাটিতে বসে পাও কে ব্লাড দিকে ফিরাইয়া দাও এরপরে তুমি ইশারায় নামাজ পড়ো মাথাটা নত করে শেষ দার আকৃতিতে দাও যদি একান্ত না পড়ো সামনে কিছু রাখো রেখে শেষ দা দাও পাও রকম খোলা রাখো তোমার সমস্যার কারণে সুস্থ মানুষকে তো বলা হয়নি ওজনের কারণে নবী সুযোগ দিয়েছেন তোমার মানতে সমস্যা কি চেয়ারে বইয়া পাও জুলাইতে সেখানে আর আদবের খেয়াল থাকে না চেয়ারে বসে পাও জুলাইতে গেলে তখন আর আদবের খেয়াল থাকে না আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন আরো জোরে বলেন কি সুন্দর দামি চেয়ার হেলান দিয়া বয়া নামাজের মধ্যে এটা কি এটা বিনয়ী হলো আহা নামাজ স্টাইল হয়ে গেছে স্টাইল বুঝেন না মসজিদে এখন টেলিভিশন ঢুকছে কোন দেশে আছেন এখনো ট্যার পান নাই সিঙ্গাপুর হয়ে গেছে বিশাল আধুনিক দেশ মসজিদে টেলিভিশন বোকার মতো তাকায় আছেন কেন জানেন না মসজিদের ভিতরে এখন দেশের খবর টবর দেখে ওই উত্তরবঙ্গে যান খবর পাইবেন সব বারো বছর মসজিদ ইমামতি করছে ধরা খাইছে খ্রিস্টান কয় বছর বারো বছর মসজিদের ইমাম ধরা পড়ল কি খ্রিস্টান এবার বুঝেন কি অবস্থা আমাদের ইমান আমল আর ইসলামের অত মেন্দি মাখা দারিয়ার রুমাল আর পাগড়িয়ার টুপি দেখলে দৌর দিয়েন না সিটি গোল স্বর্ণের কালার কিন্তু সমান কিন্তু মান সমান না আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন এই যত কচু বললাম উদ্দেশ্য কি কাউকে আঘাত করা 
আমরা আল্লাহর কাছে প্রিয় কিভাবে হতে পারি আল্লাহর মোহাব্বত কিভাবে পেতে পারি আমরা বিনয় হইয়া আল্লাহর কাছে কিভাবে আগাইতে পারি এই বিষয়গুলো বলার মূল মাকসাদ আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন আরো মোহাব্বতে বলেন রাগ করতেছেন আপনারা পাঁচত্ব নামাজ পড়বেন নি পাক্কা নিয়ত তো আল্লাহ কবুল করেন আজকে থেকেই নিয়ত করবেন যে আর নামাজ আমরা সারবো পাঁচত্ব নামাজ ঘরেও না চেষ্টা করব মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করার আল্লাহ তৌফিক দান করেন দেখবেন কামাই রুজি ব্যবসা বরকত অনেক বেড়ে যাবে ফ্যামিলির মধ্যে অল্প টাকায় দেখবেন অনেক শান্তি পাবেন ঝামেলা মুক্ত হয়ে যাবেন আল্লাহ হেফাজত করবেন ফিরিস্তা দিয়া পারবেন না ইনশা আল্লাহ শুধু আপনি না আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান সবাইকে পাঁচত্ব নামাজি বানাতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন তাহলে বাধ্যতামূলক দৈনন্দিন আমল পাঁচত্ব নামাজ আর কি পর্দা এই পর্দাও রক্ষা করতে হবে তাহলে গুণার থেকে বাঁচা যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন সগীর اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنا نسألك رزاك والجنة اللهم إني أستعدك حياتي وإيماني وعملي وأهلي ومالي وعزتي فإنه لا يضيع ودايعك أدير مليك قناهر بزما تايني أبنى الدروازة حزير ويسير مولا मुक्ति चाहिए যত কথা বললাম আর শুনলাম একটাই উদ্দেশ্য আমরা গুনার থেকে বাঁচতে চাই জান্নাত চাই রে আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের সবাইকে আপনি মাফ করে দেন জীবনের গুণাগুলো দয়ার নজরে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আজকের মাহফিল কবুল করে নেন আলোচনার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন আয়োজনকারীদের কবুল করে নেন